வணக்கம் என்னுடைய யூடியூப் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நான் வந்து பாவக்காய் பொடி எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்ல போகிறேன் பாவக்காய் பொடினு ஏன் சொல்கிறேன்னா இட்லி பொடி மிளகா பொடின்னு சொன்னோம்னா இட்லிக்கு மட்டும் ஆகிடும் இந்த பொடி வந்து இட்லிக்கும் போட்டுக்கலாம் தோசைக்கும் சாப்பிட்டுக்கலாம் சாதத்துலேயும் சாப்பிட்லாம் அதனால் வந்து நான் இட் கா பாவக்காய் பொடின்றது சொல்கிறேன் இது பாவக்காய் பொடி நான் செஞ்சதுங்க பாருங்கள் இது வந்து ரெண்டு பாவக்காயில் பண்ணியிருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி வரும் கருப்பாக தான் கொஞ்சம் லைட்டாக கருப்பாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னான்னு சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் இதுக்கு வந்து இது மாதிரி ரெண்டு பாவக்காய் எடுத்துக்கிறேங்க இந்த என் நான் செஞ்சதுக்கு வந்து ரெண்டு பாவக்காய்க்கு இந்த அளவு வந்தது நம்ம காமிச்சா இல்லையா கிண்ணத்தில் அந்த அளவுக்கு பொடி வந்தது இந்த ரெண்டு பாவக்காய் பண்ணேன் இதை வந்து நல்லா வேணுங்கிற சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து கருவேப்பிலை பூண்டு ஒரு நாலு பல் ரெண்டு பாவக்காய்க்கு வந்து பூண்டு ஒரு நாலஞ்சு பல் நான் வந்து ஒரு ஆறு காஞ்ச மிளகா வச்சுருக்கேன் என்ன காரம் இந்த காரம் போதும் ரெண்டு பாவக்காய்க்கு ஆறு காஞ்ச மிளகா அப்புறம் தனியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எள் வெள்ளை எள் நான் வெள்ளை எள் எப்போவுமே சேர்ப்பேன் கொஞ்சம் பிடிங்கெல்லாம் டேஸ்ட் வரணுங்கிறதுக்கோசம் அப்புறம் ஜீரகம் வந்து அரை டீஸ்பூனு இது எப்படி நான் தருவங்க பாவக்காய் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வறுத்துக்கணும் நல்லா நல்லா வறுத்துக்கணுங்க நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிடணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இது பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறது அந்த பொடி பண்ணும்போது அது வந்து உங்களுக்கு சொத சொதன் இல்லாமல் நல்லா வரும் நல்லா வறுத்துக்கணும் ஈரப்பதமே அதில் இருக்கக்கூடாது ஒரு வேளை உங்களுக்கு ஈரப்பதமாக இருந்து பொடி வந்து கொஞ்சம் பேசு மாதிரி ஆகிடுச்சின்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிங்க பொடி பொடியாக வந்ததுனா மட்டும் வெளியில் வச்சுக்கிங்க இதில் வந்து நம்ம வறுக்கும் நம்ம வந்து வறுக்கும்போது நம்ம கட் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ அந்த விதையோடு சேர்த்து கட் பண்ணுங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை நம்ம வீட்டில் காய்ச்ச கா பத் பாவக்காய் இருந்ததுன்னு வச்சுங்க அதை விதையோடு சேர்த்து மிக்சியில் அரைச்சிங்கன்னா அருமையாக இருக்கும் பாவக்காய் காசுக்காது வீட்டில் செய்கிற வீட்டில் காய்க்கிற கா பாவக்காய் பாருங்கள் நிச்சயமாக கடையில் வாங்குற அளவுக்கு ஒரே பேய் காசுவும் கசக்காது எவ்வளோ தேவைப்படுமோ அவ்வளோதான் கசக்கும் அதனால் வந்து வீட்டில் காய்ச்ச பாவக்காய் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த விதையெல்லாம் போட்டே அரைக்கலாம் கடையில் வாங்கின பாவக்காய்னு வச்சுங்க நம்ம வதக்கும்போது நம்ம பொறிக்கும்போது நல்லா இது என்ன செய்யணும்னா இந்த பாவக்காய் வந்து ஒரு ரெண்டு கோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன செய்யணும்னா இந்த இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த தனியா இந்த காஞ்ச மிளா இந்த பூண்டு கருவேப்பிலை இது நாளையும் போட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா வறுத்துக்குங்க நல்லா வறுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கலர் மாறும் இல்லையா அந்த சமயத்தில் இந்த எல்லையும் இந்த ஜீரகத்தையும் போட்டு ட்ரை ரோஸ் இது எல்லாத்தையுமே ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு தனியா காஞ்ச மிளா பூண்டு கருவேப்பிலை இது நாலுத்தையும் வறுத்துக்கிட்டு அதனால் கொஞ்சம் முக்கா முக்கா அப்போ தான் வந்து தெரியுமில்ல இட்லி மொழி அப்படி நம்ம வறுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி வறுத்துக்கிட்டு அப்போ கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவு வருந்த பிறகு இது ரெண்டையும் போட்டுருங்க எல்லையும் அந்த ஜீரகத்தையும் எள் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல ஆப்ஷன் உங்களோடது எது கருப்பு எள் இருந்தால் கூட போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதை போட்டு வறுத்துட்டு அதை எடுத்து மிக்சி ஜாரில் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க ஷிஃப்ட் பண்ண பிறகு அப்புறமா என்ன செய்யணும் ஒரு குழிக்கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருங்க ஒரு குழிக்கரண்டி அளவு எண்ணெய் போதும் இதை நல்லா வந்து கட் பண்ணி இந்த விதையோடு சேர்த்து வருங்க வறுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி கருப்பாக இந்த மாதிரி இந்த கலரில் வரும் நல்ல கதை வரும் அந்த ஈரப்பதம் போகிற அளவுக்கு வறுக்கணும் வறுத்துட்டு இந்த வித கடையில் வாங்குற அந்த விதையை எடுத்துருங்க சின்ன சின்ன விதைங்களாம் அதில் ஒட்டிட்டு இருந்தால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை பெரிய விதைங்க மட்டும் தனியாக பிரிஞ்சு வரும் நீங்கள் க குழிக்கரண்டிகளில் வந்து எண்ணெயில் வந்து வறுக்கும்போதே அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பிரிஞ்சு வந்துடும் அந்த விதை அதனால் அந்த விதையை எடுத்துருங்க அந்த இதை மட்டும் போட்டுருங்க வச்சுங்க இப்போ என்ன செய்யணும் இதெல்லாம் மிக்சியில் போட்டு அடிக்கிறீங்களா அடித்த பிறகு இந்த க பாவக்காய் வறுத்துருக்கோம் பாருங்கள் எண்ணெயில் போட்டு அதையும் போட்டு அடிச்சிங்க உப்பு தேவையான அளவு போட்டு எப்பவுமே நான் உப்பு காட்ட மாட்டேன் என்ன அது அவங்கவுங்க ஆப்ஷன் அது சில பேர் கூட குறைச்ச சாப்பிடுவாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுங்க எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துட்டு நம்ம இட்லி பொடி மாதிரி தாங்க இட்லி பொடி மாதிரி போட்டு இதையும் மிக்சியில் போட்டு கடைசியாக அரைச்சிக்கணும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு வந்து இந்த பொடி வந்து சொத சொதன் வர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னு வச்சுங்க ட்ரை ரோஸ் இல்லாமல் பொடி பொடி சொத சொதன் வர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா பேசாமல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிங்க டவுட் இருந்ததுன்னா கெட்டு போயிடும் ஏன்னா அது காய் சம்மந்தமான இது இல்லையா இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது கிடையாது பொடியாக அரைக்கணும் பொடியாக அரைக்கும் போது இதில் வந்து காய் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பொடியெல்லாம் நம்ம இட்லி முடியும் மலா பொடிலாம் காயெல்லாம் போட மாட்டோம் இது பாவக்கான ஒரு காய் இருக்கிறதுனால சொத சொதன் இருந்துன்னு வச்சுங்க ஒரு வேலை கெட்டு போகலாம் அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து டவுட் இருந்தது சொத சொதன் வந்தது பொடி வந்து பொடியாக வரலை அப்படின்னு
அதான் அந்த மெயின் இது வந்து பாவக்காய் வந்து நல்லா வறுத்துக்கணும் வறுத்துக்கிட்டு அந்த எண்ணெயை வேணால் கீழே ஊற்றிருங்க திருப்பி அந்த எண்ணெய் யூஸ் ஆகுது நம்மளுக்கு இதில் வந்து ஒரு இன்னொன்று பிரச்சனை என்னென்னா கடைங்களில் நம்ம வாங்குகிற பாவக்காவை பொறுத்து இருக்குங்க ரொம்ப பே பே கசப்பு கசந்துன்னு வச்சுங்க பொடியாக அரைக்கிறீங்க அரைக்கும்போது ஓவராக கசக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுதுன்னா இப்போ நான் வாங்கிட்டு வந்த பாவக்காய் இருப்பாருங்க அவ்வளோ கசப்பு பொடி அரைச்ச பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வாயில் போட்டு பார்ப்போம் இல்லையா கரெக்டாக இருக்கா உப்பு காரம்லான்னு போட்ட பிறகு பார்த்தா அம்மா கசப்பு சரின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு சின்ன ஒரு உருண்டை ஒரு வெள்ளத்தையும் போட்டு மிக்சியில் அரைச்சிக்கிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த அந்த அளவுக்கு கசந்து போச்சு மசின வெள்ளத்தை போட்டதுனால என்ன ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் அந்த பொடி பொடியாக வர்றது கொஞ்சம் டெக்ஸ்டர் மாதிரி போச்சு கொஞ்சம் சொத சொதன் கொஞ்சம் லைட்டாக சொத சொதன் மாதிரி இருக்க ஆயிடுச்சு ஆகிடுச்சு நல்லா பாவக்காய் நல்லா ரொம்ப கசக்காமல் ஓரளவுக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் இன்றைக்கி வெள்ளம்லாம் போட வேண்டியில்ல அப்படியே பொடி பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரொம்ப கசந்து சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு கசந்துன்னா கொஞ்சம் வெள்ளம் போட்டுங்க வெள்ளம் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் மிக்சி கொஞ்சம் மாதிரி கொஞ்சம் சொத சொதன் வர்ற மாதிரி இருந்தால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா வந்து அந்த டவுட் ஒன்று வரும் எப்படி இருந்தாலும் ஐயோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு செஞ்சோமே இந்த அம்மா வர சொல்லிச்சு ரெண்டே நாளில் கெட்டு போச்சேன்னு ஒருத்த வருத்த போடுவீங்க அதனால் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிங்க நல்லா பொடி பொடியாக வந்தது இந்த ப வெள்ளமும் போடாமல் நம்மளுக்கு பொடி பொடியாக நல்லா வந்ததுன்னா அப்படி வெளியிலே வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் ஆகாது நல்லாயிருக்கும் இது ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் நல்ல பொ பொடி பொடியாக வந்ததுன்னா ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் நம்ம இட்லி பொடி மாதிரி பொடி பொடியாக வந்துன்னு வச்சுக்கங்க ரெண்டு மாதம் கெட்டு போகாது நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் மெத்துன்னு வந்ததுன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது கூட ரெண்டு மாதம் கெட்டு போகாது எதுக்கு ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் வச்சுக்கிறீங்க வா பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு செஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இருக்கும் ஃப்ளேவர்லாம் மாறாமல் இருக்கும் நம்ம நல்லா வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் நம்ம நிறையா பொடி செஞ்சு சாப்பிட்றோம் இல்லையா அதில் இது மாதிரி மாதத்தில் ஒரு தடவை செஞ்சு இந்த மாதிரி பொடி கூட டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா நம்மளை பாவக்காயை டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்மளுக்கு த